Olá turminha, é bom estar aqui novamente com vocês ah, Hoje nós iremos trabalhar aqui através do nosso guia de estudo é, A disciplina de história, oitavo ano é, Tema 7, capítulo 2, período regencial, quarta avaliação Então nós vamos trabalhar esse período é, que ficou conhecido como decênio de 1931 a 1840 na história do Brasil, compreendido entre a abdicação de Dom Pedro I e a declaração da maioridade. Temos que entender que esse período aqui foi quando o Brasil ficou sem é, um príncipe, né? como se dizia ser assim, um presidente nesse é, sistema que o Brasil vivia que era a monarquia. Tinha, após a independência do Brasil, Dom Pedro I se torna o primeiro imperador. Ele abdica o trono em 1831. O seu, na linha sucessória estava seu filho, Dom Pedro II, só que como ele, na, ele não tinha idade para assumir o país, uma regência foi formada para ficar à frente do país durante esse período. Então, então a regência foi a época em que o Brasil foi governado por regências pois o herdeiro do trono era menor de idade. Este período é caracterizado por momentos de grande conturbação no Brasil com várias revoltas civis. Características do período regencial. Né? Dom Pedro I enfrentava vários problemas internos, como a falta de apoio das elites econômicas e externos, como a derrota da Guerra da Cisplatina. Guerra esta que foi quando o Brasil perdeu o território do Paraguai, aliás, desculpe, do Uruguai, e o Uruguai se torna independente. Além disso, com a morte de Dom João VI em Portugal, ele havia sido aclamado Dom Pedro IV de Portugal. Então, com a morte de seu pai, Dom Pedro tem que voltar a Portugal para assumir o trono lá. Neste momento em que o imperador perde a sua popularidade, decide abdicar ao trono brasileiro. Nessa altura, porém, o seu herdeiro, Dom Pedro II, não podia governar, pois tinha cinco anos de idade. A solução prevista pela Constituição de 1824, que é essa primeira Constituição do Brasil, era formar uma regência até que Dom Pedro II atingisse a maioridade, ou seja, a idade que ele poderia assumir o cargo de imperador. Durante esse período, como nós vimos lá no, no início, o Brasil passou por um momento conturbado, onde várias regiões, é, neste momento, quiseram se separar do restante do Brasil. Então, aqui nós iremos ver alguns desses momentos, inclusive aqui no estado do Pará. Tá? Abre-se uma época de grande disputa do poder e instabilidade política que dão origem a uma série de conflitos. Aí nós temos aqui, olha, Cabanagem, Província do Grão-Pará, de 1835 a 1840. Então, a Província do Grão-Pará, ela se estendia pelo estado do Pará de hoje, Manaus, Macapá, Roraima, Acre. Tá? Então, toda essa extensão era formada pelo estado do Grão-Pará, ou a província. Temos a Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, da província de São Pedro do Rio Grande, conhecida hoje como Rio Grande do Sul. Tá? Nós temos também a Revolta dos Malês, província da Bahia, ocorrida em 1835. E a Sabinada, província da Bahia, de 1837, a 1838 e temos a balaiada na província do Maranhão de 1838 até 1841 então como nós podemos ver a regência ela teve que lidar com essa situação dessas revoltas aonde ocorreram guerras é, entre essas províncias e o governo central da época então, quando essas revoltas elas, é, se eclodiram, 
o governo central ele teve que entrar em ação né, para abafar e liquidar, né, acabar com essas revoltas. Só que isso foi um longo processo. Nós podemos perceber que até mesmo após a regência aqui, olha, a balaiada na província do Maranhão, 1841, ainda se tinha focos né, da, dessas revoltas. E lá na Guerra dos Farrapos, olha, de 1835 a 1845. Tá? Então nós podemos perceber que aí por momentos difíceis para as regências. Nós temos aqui uma imagem na qual retrata a abdicação de Dom, é, do primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I. Tá? Então nós temos também o autor aqui da, da referida é, pintura, Aurélio de Figueiredo, 1911. Ok, turminha? Na nossa próxima aula nós iremos ver as regências, tá? as pessoas, é, o período que essas regências estiveram à frente do Império Brasileiro.